Om Gud finns så är han helt eller delvis naturlig eller immanent som en teolog skulle säga. Antagandet att Gud delvis eller endast är övernaturlig är ett dåligt antagande eftersom vi inte vet vad det övernaturliga skulle vara annat än platsen där Gud och andra övernaturliga väsen finns. Premissen att Gud finns har inte kunnat valideras och istället för att utmana premissen så kan man tänka att Gud finns på en plats där han inte märks. Han har transcenderat naturen och befinner sig på en övernaturlig plats. En plats som vi antar finns för att vi antar att Gud finns trots att han verkar vara väldigt icke-existerande. En extraordinär ad hoc-teori att försvara en korkad hypotes kan tyckas, men när vi nu har platsen finns det ingenting som säger att endast gudar äger tillträde. Är det inte i övernaturen vi kan anta att det finns spöken, vettar, demoner, troll och änglar? Kanske rent av skogsrået och näcken? Nej, det finns ingen anledning att tro att det väsen som till synes är icke-existerande framstår som icke-existerande för att de kan transcendera naturen. Det intellektuellt hedliga förhållningssättet till Gud är att acceptera att han är ett mänskligt påhitt. Mm.